गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम अरुण मौर्य वेलकम इन माई चैनल एच एस सी लर्निंग अकेडमी सो फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज एंड वट मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस आर देयर सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट टू यू इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डू लाइक एंड शेयर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज so an occupational disease refers to those illness caused by exposure in the workplace okay in this contents i have included asbestosis and asbestos related illness brucellosis benzene related illness ya biocinosis this is all common types of occupational diseases so first one is asbestosis and asbestos related illness as we all know that asbestos is naturally occurring mineral used for high temperature areas and also decorative treatments and binding of materials the inhalation of the fibers can result in asbestos cancer and mesothelioma asbestos is a respiratory disease caused by the inhalation of asbestos fibers the fibers when inhale reach the alveoli where they create a scarring of the lung tissues as you recall in the section inhalation earlier gas changes between the respiratory and circular system are made in the alveoli the alveoli become scared and prohibit the normal exchange of oxygen and carbon dioxide the severity of the disease depends entirely on how long the person was expo- exposed to asbestos and in what concentration it is also considered there is a strong correlation between asbestos exposure and smoking to the development of lung cancer there are no non cures for asbestos however stopping the as exposure to asbestos may slow or stop the progression the latency period for asbestos is 10 to 20 years the latency period for asbestos related cancer is 20 to 30 years mesothelioma is an asbestos related cancer of the lining of the lung or the lining of the abdominal cavity mesothelioma is a very rare form of cancer mesothelioma is a incurable but several treatments are available including surgery chemotherapy and radiation the occupational safety and health administration permissible exposure limit for asbestos is 0.1 fibers per centimeter cube the method of sampling for asbestos uses a 0.8 micron mixed cellulose ester filter which is called mcef and face countenance microscopy when testing for airborne concentration the next one is yeah the osha standards for asbestos is 29 cfr 1910.1001 you can refer this document for more details about asbestosis and asbestos related illness the second one is brucellosis brucellosis which is also called bang disease guy bread letter fever melta fever etc this is all caused by ingestion of unsterilized milk or meat from infected animal or close contact with their secretions most cases are caused by occupational exposure to infected animals or the ingestion of unpasteurized dairy products the latency period for brucellosis is 3 to 60 days 
द नेक्स्ट वन इज बेंजिन रिलेटेड बेंजिन रिलेटेड इनलेस बेंजिन एज वी ऑल नो दैट बेंजिन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम कॉल एंड पेट्रोलियम एंड इज ऑल्सो फाउंड इन द गैसोलिन एंड अदर फ्यूल्स बेंजिन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स डिटर्जेंट्स पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स रिसर्च हैज सोन बेंजिन टू बी कार्सियोनोजन कैंसर कॉजिंग विथ एक्सपोजर फ्रॉम लेस देन फाइव ईयर्स टू मोर देन थर्टी ईयर्स इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड एंड डाइड फ्रॉम ल्यूकेमिया लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में अफेक्ट बॉन मेरो एंड ब्लड प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ बेंजिन इन द एयर कैन कॉज ल्यूकेमिया पर्टिकुलरली एक्यूट माइसोलिजीनियस ल्यूकेमिया बेंजिन हैज़ बिन डिटरमाइंड बाय यू एस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस टू बी अ नॉन कार्सिनोजन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ बेंजिन कैन कॉज ड्रोसिनेस डिजीनेस अनकसियसनेस एंड इवन डेथ द ओसा एटर्स परमिशिबल एक्सपोजर लिमिट इज टेन पी पी एम विथ सीलिंग लिमिट ऑफ ट्वेंटी फाइव पी पी एम फॉर अ टेन मिनट पीरियड द मैक्सिमम पिक कंसनट्रेशन फॉर एन एट आर शिफ्ट इज फिफ्टी पी पी एम यू कैन ऑल्सो रिफर द ओशा स्टैंडर्ड फॉर बेंजिन फॉर बेंजिन इज ट्वेंटी The next one is bisinosis. Bisinosis. Bisinosis is a disease of the lungs as a result of breathing in cotton dust or dust from other vegetable fibers such as flax, hemp or sisal while at work. Bisinosis is a most common in people who work in the textile industry. Those who are sensitive to the dust can have an asthma like condition after being exposed in those with asthma being exposed to dust makes breathing more difficult but in bisonosis the symptoms usually go away by the end of the work week after long periods of exposure symptoms can continue throughout the week without improving method of prevention in the united states states have reduced the number of cases but bisonosis is still common in developing countries smoking increases the risk of this for the diseases being exposed to the dust many times can lead to chronic lung disease and shortness of breath or wheezing the oxa परमिशिबल एक्सपोजर लिमिट फॉर कॉटन डस्ट इज वन पॉइंट जीरो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब द ओसा स्टैंडर्ड्स इज ट्वेंटी नाइन सी एफ आर वन नाइन वन जीरो पॉइंट वन जीरो फोर थ्री यू कैन रिफर दिस सी एफ आर कोड फॉर मोर डिटेल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क डायरेक्टली टू मी आर इफ यू have any other doubt related to other videos other my previously videos you can also put and if you want this document in pdf form you can comment so thank you for watching